ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம கேரளாவில் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி பழம்பொரி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து நம்ம ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு பத்தே நிமிஷத்தில் பண்ணி முடிச்சிடலாம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு பவுலில் ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்துடலாம் கால் கப் அளவுக்கு இட்லி தோசை மாவு நல்லா புளித்த மாவாக எடுத்துக்கோங்க இந்த இட்லி மாவு இல்லை அப்படின்னா அரிசி மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க இது கூடவே நம்ம ரெண்டு சிட்டிகை அளவுக்கு உப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக ரெண்டு சிட்டிகை அளவுக்கு சோடா உப்பு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சள் தூளுக்கு பதிலாக நீங்கள் எல்லோ ஃபுட் கலர் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் நான் வந்து இன்றைக்கி மஞ்சள் தூள் தான் சேர்த்துருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது கூடவே இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வாங்க இந்த மாவோட கன்சிஸ்டன்சி பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப தண்ணி ஆட்டமும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது நம்ம பஜ்ஜி போடுவோம் இல்லையா அந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் ரொம்ப தண்ணி ஆட்டம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து வாழைப்பழத்தில் ஒட்டாது அதனால் இந்த மாதிரி பதத்துக்கு கொண்டு வந்துக்கோங்க அடுத்ததான் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு வாழைப்பழம் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நேந்திரம் பழம் இதோட தோலை நீக்கிட்டு நம்ம வந்து இதை வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணி அதை வந்து திருப்பியும் அதை வந்து மூணாக இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்படி பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு வாழைப்பழத்தில் ஆறு ஸ்லைஸ் கிடைக்கும் இதே மாதிரியே இன்னொரு வாழைப்பழத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட வாழைப்பழமும் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு மாவும் ரெடியாக இருக்குது இந்த சைடு அடுப்பில் எண்ணெயை வந்து நல்லா காய வச்சு எடுத்துடலாம் கடைசியாக போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாவை வந்து நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம இந்த வாழைப்பழத்தை இதில் டிப் பண்ணி எண்ணெயில் போட்டு பிடிச்சி எடுத்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து நம்ம ரெண்டு சைடும் இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டு நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பொன்னிறமாகிற வரைக்கும் நம்ம பொறிச்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதோட கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம இதை எடுத்துடலாம் இதை வந்து நம்ம சூடாக சர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக டேஸ்டியாக இருக்கும் இதே மாதிரியே எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்துருங்க சூப்பரான பழம்பொரி ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்டில் சொல்லு